నిన్న మొన్న జరిగింది కాదు ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ బట్ దానికి ఒక పెద్ద రీజన్ ఏ ఉండే అనమాట జరగాలని రూల్ లేదు పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంకా నాకు బాగా గుర్తుంది మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చెల్ లో మా అమ్మకి ఏంటంటే చలి పడదు అనమాట చెప్పారనమాట ఇదంతా పీసెస్ అయిపోయింది లోపల ఎవరివో థాట్స్ వస్తాయి కదా బట్ అవేం అవేం లేవు అనమాట శారీ మీదకి ఏం చూస్ వేసుకుంటాము బాగో అనమాట ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెసివ్ గా అట్లా ఏమి ఉండదు మీకు నా వీడియోస్ లో కూడా అర్థమైతేనే ఉంటుంటాయి హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాజ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు మేము చాలా బాగున్నాము మీరు ఎలా ఉన్నారు కొంత సార్ షేర్ చేయండి సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే నేను బ్లాగ్ లాగా అట్లా ఏం షేర్ చేసుకోవట్లేదు నేను ఒక నేను మీ అందరికీ ఒక స్టోరీ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అనమాట స్టోరీ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే అది నిన్న మొన్న జరిగింది కాదు ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ 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 వన్ వచ్చిందా సో ఈ స్టోరీ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జాన్ లో జరిగింది అనమాట నాకైతే డిసెంబర్ డిసెంబర్ అన్నట్టే గుర్తు అంటే హన్స్ బర్త్డే వరకు నాకు గుర్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇంక ఈ ఇన్సిడెంటే గుర్తుంది సో మీలో చాలా మందికి గుర్తే ఉండుంటది అంటే హన్స్ పుట్టాక ఫస్ట్ మా మదర్ వచ్చారు ఆ తర్వాత మా అత్తయ్య వచ్చారు మా అత్తయ్య మా అత్తయ్య కూడా ఉన్నారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ అట్లా ఆ తర్వాత మేము ఇండియా వెళ్ళాం అనమాట సో అప్పటికే మా అత్తయ్య వచ్చేసి సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవరికి ఏమీ అనిపించలేదు అంటే ఎవరు నన్ను అడగలు అడగలేదు కూడా అనమాట సడన్ గా ఎందుకు దివ్య ఇండియా ట్రిప్ వెళ్తున్నారు అట్లా అని చెప్పి బట్ దానికి ఒక పెద్ద రీజన్ ఏ ఉండే అనమాట సో అప్పుడు వేరే సీజన్స్ వల్ల నేను మీతో అయితే షేర్ చేసుకోలేకపోయాను బట్ ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ టైం అనిపించింది సో అందుకే నేను నేను అయితే మీ అందరితో ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను సో టైం ఇంకెలాగో అప్పుడు షేర్ చేయలేదు కదా మళ్ళీ టైం వచ్చినప్పుడు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటా ఉన్నాను ఐ థింక్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ టైం వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో అందుకే నేనైతే మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నువ్వు చెప్తావా అంటే ఇలాంటి చాలా వేర్ గా జరుగుతుంటాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్ లో జరగాలని రూల్ లేదు ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ లైఫ్ అంతా పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది కాకపోతే అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి సో అలాంటిది ఒకటి ఫేస్ చేసాము సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో అప్పుడే ఫ్రెండ్ యొక్క డాటర్ ఫస్ట్ బర్త్డే అనమాట సో ట్వంటీ డేస్ ఏ గ్యాప్ అంచికను పాపకి సో వెళ్ళొచ్చాము బర్త్డేకి మంచి పీక్ అనమాట వింటర్ పీక్ లో ఉంది తెలుసు కదా మెనసోటా వెదర్ సో మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనుకుంటా అప్పుడు సో ఆ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళొచ్చాము వెళ్ళి ఇంకా వస్తుంటే జరిగింది అనమాట యాక్చువల్ గా అంటే పార్టీకి వెళ్ళాము పార్టీ బాగా జరిగింది ఆ తర్వాత కరెక్ట్ గా అంటే ముందు ఏం జరిగిందో చెప్తాను సస్పెన్స్ లో ఉంచటం కన్నా ఆ తర్వాత ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటే అది షేర్ చేసుకుంటాను సో పార్టీ నుంచి వస్తా ఉంటే కరెక్ట్ గా అసలు ఎంత దూరం కూడా ఉండదు అనమాట మేము అందరం వెళ్ళాము మొత్తం సతీష్ నేను అత్తయ్య హన్షు అందరం కలిసి వెళ్ళాము అనమాట కరెక్ట్ గా అప్పుడు వాళ్ళు కూడా అపార్ట్మెంట్ లోనే ఉండేవాళ్ళు సో అపార్ట్మెంట్ కి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ఆ స్టెప్స్ తర్వాత కరెక్ట్ గా వన్ ఆర్ టూ స్టెప్స్ వేస్తే మనం విడిగా ఒక రెండు స్టెప్ వేయగానే కార్ ఉంటది అనమాట సో ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఆ టైమ్ లో బయట బాగా చల్లగా ఉండే సో అందరం కూడా కొంచెం హడావుడిగా పరిగెత్తేస్తున్నాం అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ బట్ కొంచెం హడావుడిగా వెళ్తా ఉండే అనమాట సో అనుకో అది జరగాల్సి ఉండే జరిగిందో లేకపోతే ఎట్లా జరిగిందో అయితే తెలియదు కానీ సో అత్తయ్య అయితే మాత్రం స్కిడ్ అయ్యారు అప్పుడు ఆ స్నో లో స్కిడ్ అయ్యి కింద పడ్డారు అనమాట కింద పడితే కాలు ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది సో దాని గురించి మేము ఇండియా వెళ్లాల్సి వచ్చింది అంటే ఫ్రాక్చర్ అంటే అదేమి సింపుల్ ఫ్రాక్చర్ కూడా కాదు యాక్చువల్ గా యాంకిల్ దగ్గర బోర్ ఉంటారు కదా అది మొత్తం పీసెస్ అయిపోయింది అనమాట లోపల సో ఆ రోజు ఇంకా నాకు బాగా గుర్తుంది మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చల్లో మా అమ్మకి ఏంటంటే చలి పడదు అనమాట సో అయినా కూడా ఆ రోజు లేపలేని పరిస్థితి నిల్చోలేని పరిస్థితి కారు ఇక్కడ కారు ఉంటే పక్కనే ఎక్కలేని పరిస్థితి అనమాట ఇలా ఎక్కి ఒక స్టెప్ నిల్చొని ఎక్కి కూర్చోలేని పరిస్థితి మాకు లోపల ఏం జరిగిందో కూడా తెలియదు అనమాట కాలు పూర్తిగా తిరిగిపోయింది ఆ విషయం కూడా మాకు అర్థం కాలేదు యాక్చువల్ గా సో వెంటనే ఇంకా ఎమర్జెన్సీ కేక్ వెళ్ళాం ఆ కారు లో కూర్చోడానికి చాలా టైం పెట్టింది అనమాట అంటే నేను లిఫ్ట్ చేసి పక్కన అంటే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళని పిలవచ్చు కానీ మేము వాళ్ళు పార్టీ మూడ్ లో ఉన్నారు మళ్ళీ వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని చెప్పి 
పక్కనే కూడా కాదనమాట పైప్ వాళ్ళు ఎక్కడో పై ఫ్లోర్ లో ఉంటారు మళ్ళీ మనం వెళ్ళి అంటే ఇక్కడ ఇట్లా వదిలేయాలి కదా హంచ్ కూడా ఉన్నాడు సో నేను హంచ్ పట్టుకుని ఉన్నాను మా అత్తయ్య కింద ఉన్నారు సో ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా లిఫ్ట్ చేసి తీసుకెళ్లాల్సిందే అంటే అంత గ్యాప్ కూడా లేదు అంత బాగా చల్లకు కూడా ఉన్నాయి అనమాట సతీష్ అయితే వాళ్ళని పిలి పిలిచినా వాళ్ళు రావడానికి కూడా టైం పడతారు కదా సో అట్లా కొంచెం అయితే మొత్తం చాలా అంటే ఆ ఆ పర్టికులర్ ఆ ఫ్యూ మినిట్స్ అసలు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం అని చెప్పాలి బట్ బట్ సతీష్ ఎలాగోలా అయితే మాత్రం మొత్తానికి కార్లో అయితే కూర్చోబెట్టాడు కూర్చోబెట్టిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఆ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ సెంటర్ కి తీసుకెళ్లాం కదా సో అదేమి అంటే మేము అనుకోలేదు జస్ట్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకు ఆ పడే విధానంలోనే అర్థమైపోతుంది అనమాట ఏదో గట్టిగా బాగా తగిలి ఉంటది అట్లా అని చెప్పి బట్ ఇది అట్లా ఏం కాలేదు అనమాట ఏమైందంటే ఒకసారి స్కిడ్ అయింది మళ్ళీ ఆ తర్వాత అది అట్లా ఆగలేదు అనమాట మల్టిపుల్ టైమ్స్ టక టక టక్క విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో జరిగిపోయింది అనమాట సో కొంచెం ఏదో కాల్ అయితే మాత్రం ఇట్లా కొంచెం టర్న్ అయింది అని అయితే మాత్రం అర్థమైంది అప్పుడు చూసాము అసలు నాకైతే నాకు కరెక్ట్ గా గుర్తు లేదు తర్వాత అయితే అనుకున్నాం అనమాట కాల్ మొత్తం అసలు ఇట్లా ఆ యాంకిల్ దగ్గర నుంచి ఇట్లా తిరిగింది అనమాట కొంచెం బట్ ఆ నిమిషం అయితే మాత్రం అంత పెద్ద అయితే ఏం అనుకోలేదు ఏదైనా కొంచెం దాన్ని ఏమంటారు ఒక్కోసారి మెలి పట్టిందా దాన్ని ఏమంటారు బెనికింది అట్లా అంటారు కదా సో అట్లా ఏమైనా అయి ఉంటది అని అనుకున్నాను నేను సో నన్ను హంచ్ కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి నన్ను ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేశారు అండ్ హంచ్ సతీష్ అను అతయ్య ఇద్దరు కలిసి ఇంకా ఎమర్జెన్సీ సెంటర్ కి వెళ్ళారు ఇంకా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అది ఏమి అంత ఈజీగా అవ్వలేదు యాక్చువల్ గా నేను చూస్ చేసుకున్న ఎమర్జెన్సీ సెంటర్స్ ఆ టైమ్ లో అసలు ఏం లేదు అక్షయ్యంది అక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మైల్స్ లో ఒకటి ఉంటే ఇంకా దానికి వెళ్ళాం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆ వీల్ చైర్ లో తీసుకెళ్లాలి కదా ముందు లేచి కూర్చోవాలి కదా సో చాలా కష్టం అయిపోయింది అనమాట లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు అయితే చాలా టైమే తీసుకున్నారు ఈ ఎక్స్రేలు తీశారు తర్వాత మెడికేషన్ ఇచ్చారు లోపల అవన్నీ చెప్పారు అనమాట ఫైనల్ గా చెప్పారు ఎక్స్రే రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత చెప్పారు అనమాట ఇదంతా పీసెస్ అయిపోయింది లోపల యాంకిల్ దగ్గర అని చెప్పి సో అది విని కాసేపు అయితే నాకు ఏం చేయాలో ఏ ఏం అర్థం కాలేదు అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేయాలి ఏంటి అన్నది కూడా సో వేరే కంట్రీలో ఉంటా ఇవన్నీ ఫేస్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ ఏం కాదు మిగతా అన్ని బానే ఉంటాయి కానీ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా వచ్చింది అంటే మాత్రం చాలా చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది సో మాకు కూడా తెలిసి ఉండేది కాదేమో బట్ ఫేస్ చేశాను కాబట్టి అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట అది ఎంత కష్టము అన్నది అయితే మాత్రం తర్వాత ఇంకా ఓకే కొంచెం కొంచెంసేపు తర్వాత తేరుకొని మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అన్న దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము సో సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం నేను వేరే డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ చేస్తానే ఉన్నాను అయితే వెంటనే ఆ రోజు ఏం చేశారు అంటే వెంటనే ఇంకా కట్టు 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 కట్టేశారు ఆ కాలు అయితే కదలచకూడదు అని చెప్పారు తర్వాత సర్జరీ కూడా వెంటనే వన్ వీక్ లోపల చేసేయాలని చెప్పారు అండ్ చేయకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అంట సో అదొక ప్రాబ్లం ఉంది సో వెంటనే ఇంకా ఒపీనియన్ కోసం మా ఫ్రెండ్ ని అడిగాను అనమాట సో తను కూడా వెంటనే చేసేయాలని చెప్పాడు ఇంకా వెంటనే ఇంటికి వచ్చేసి ఒక త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ అంటే అప్పుడు కోవిడ్ టైం అనమాట అసలు సో మామూలుగా అయితే మనం ఇమీడియట్ గా టికెట్ చేసుకుని అయినా వెళ్ళొచ్చు అప్పుడు ఇది కూడా ఇబ్బంది ఉండే అప్పటికి ఇంకా ఫుల్ అంటే కోవిడ్ ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది అట్లీస్ట్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ అయితే మాత్రం అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట అందుకన్నా ముందు అయితే టికెట్స్ కూడా అసలు మనం చేసుకోవడానికి లేకపోయే కదా అది లాటరీ సిస్టమ్ లో అట్లా చేశారు అది కూడా మేము ఫేస్ చేస్తున్నాము బట్ అప్పటికైతే మాత్రం మంచిగా మనం టికెట్ అయితే చేసుకోవచ్చు కానీ బట్ ముందు కోవిడ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా కరెక్ట్ గా ఏదో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఇవన్నీ ఉండేవి కదా సో అట్లా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అయితే మాత్రం ఉండాల్సి వచ్చింది అనమాట ఆ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఎంతో కొంత ఇబ్బంది అయింది ఇంట్లో నిజంగా అంటే ఒక ఫైవ్ నిజంగా ఇక్కడే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుని ఉండటం అయితే మాత్రం చాలా చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇక్కడ హెల్పర్స్ ఏమి ఉండరు కదా సో కొంచెం అయితే మాత్రం కష్టమే అయిపోయేది అనమాట ఆ త్రీ ఫోర్ డేస్ కూడా చాలా అంటే నేనైతే పెద్దగా అంటే నేను నేను చెయ్యలేని పరిస్థితి అనమాట యాక్చువల్ గా సో ఆబ్వియస్లీ మా అత్తయ్య నాకన్న హైటే ఉంటారు సో నేనైతే అంతగా నేనైతే లిఫ్ట్ చేసి అట్లా ఏం చేయలేకపోయేది అనమాట అంటే చిన్న చిన్న మిగతావన్నీ తనే చేసుకోగలిగేవాళ్ళు జస్ట్ అట్లా రెస్ట్ రూమ్ దాకా తీసుకెళ్తాం కానీ సో అట్లాంటివన్నీ కూడా సతీష చేస
ఇండియా స్టార్ట్ అయ్యామని చెప్పాలి యాక్చువల్ గా అసలు ఆ ఫంక్షన్ కి అత్తయ్య రావాలని అనుకోలేదు చాలా చాలా ఆలోచించారనమాట అంటే ముందు ఒక టూ త్రీ డేస్ ముందో ఏమో ఏవో ఇంట్లో గబ్బాలు చేశారు నాకు ఇంకా గుర్తు అది కూడా మేము ఊరికి బోర్ పడుతుంది బోర్ పడుతుంది అని చెప్పి గబ్బాలు చేశారనమాట ఆ గబ్బాలు చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఏదో ఒకటి పేలింది అసక్తి ఏదో ఒకటి పేలింది అనమాట అది పేలేసరికి లైట్ గా ఆయిల్ ఆయిల్ మార్కులు వచ్చి పడ్డాయి ఇక్కడ పడేసరికి కొంచెం స్కిన్ అది కొంచెం బర్న్ అవుతుంది కదా లైట్ గా ఒక ఎక్కువ కాదు జస్ట్ ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ అనమాట సో అవి కొంచెం ఉండేసరికి అనిపించింది అంటే అన్నారనమాట మళ్ళీ వెల్ అంటే ఇట్లా బాగాలేదు కదా ఇట్లా మర్చ ఈ మచ్చలు అవి ఉన్నాయి కదా రావాలా వద్దా అని చాలా ఆలోచించారు మళ్ళీ ఇంట్లో అయినా బోరే అక్కడ అసలే అంత ఎక్కువ మంది కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు మేము కూడా ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో ఏమి ఉండేవాళ్ళం కాదనమాట సో అంతగా మాట్లాడటానికి కూడా ఎవరు ఉండరు కదా సో బోరే కదా అట్లా అనుకున్నారో ఏమో ఫైనల్లీ మళ్ళీ వస్తా అని చెప్పారనమాట ఇంక అట్లా వెళ్ళాము ఇంక తర్వాత కూడా చాలా సార్లు అనుకున్నాం అనమాట ఆ రోజు డ్రాప్ అయిపోయినా ఎట్లా ఉండేదు అసలు అట్లా అని చెప్పి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ స్టాఫ్ ఉంటారు కదా ఎయిర్పోర్ట్ లో స్టాఫ్ అది ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అదే అనమాట వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు ఆ ఫ్లైట్ జర్నీ ఇంకొక పెద్ద చాప్టర్ అనే చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే చాలా ఆ ఒక్క జర్నీ అయితే మాత్రం మేము ఇప్పటికి కూడా మర్చిపోలేము ఎందుకు అంటే లగేజ్ ఉండే అండ్ అలానే హన్స్ ఉండే ఒకళ్ళు కంప్లీట్ గా హన్స్ పట్టుకోవాలి అండ్ అలానే అత్తయ్య కూడా సేమ్ హన్స్ లానే అని చెప్పాలి ఇంకా ఆబ్వియస్లీ అత్తయ్యని సతీష్ టేక్ కేర్ చేసేవాడు అనమాట సో ఇన్ని మేనేజ్ చేయడానికి సో సతీష్ అత్తయ్య చూసుకున్నా నేను హన్స్ చూసుకున్నా మళ్ళీ ఇంకొక లగేజ్ కావాలి కదా సో అది కొంచెం కష్టమైపోయింది అనమాట అప్పటికి చాలా బాగా ప్లాన్ చేసామనే చెప్పాలి మొత్తానికి అయితే మాత్రం ట్రిప్ మాత్రం చాలా అడ్వెంచర్ అనే చెప్పాలి సో అప్పుడు కూడా మంచు పడతానే ఉంది కంటిన్యూస్ గా మేము వెళ్ళే టైం కూడా నేను కావాలంటే అంటే మామూలుగా ఇండియా వెళ్ళే నేను అక్కడ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు బట్ ఆ వీడియో అయితే మాత్రం నేను కావాలంటే ఐ బటన్ ఇస్తాను సో ఇండియా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ జర్నీ వీడియో అయితే నేను పోస్ట్ చేశాను కదా సో జస్ట్ మీకు ఒకసారి ఏమైనా గుర్తు చేసుకోవాలన్నా అట్లా ఉంటది సో అదైతే ఐ బటన్ లో పెడతాను ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూడండి సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా ఆ వీడియోలో ఎక్కడ అత్తయ్య కనిపించరు అప్పటికే సిక్స్ మంత్స్ ఉండేసరికి మీలో ఎవరికి కూడా డౌట్ అయితే ఏమి రాలేదు అనుకుంటా యాక్చువల్ గా అత్తయ్యకి అప్పుడు బిజినెస్ క్లాస్ చేసాం అనమాట సో అందుకని తను అక్కడ ఉన్నారు మేము మేమందరం ఎకానమీ చేసుకున్నాము సో మేము వీడిగా ఎకానమీ క్లాస్ లోనే ఉండేవాళ్ళు ఉన్నాం అనమాట సో అట్లా కూడా కనిపించలేదు అత్తయ్య అయితే మాత్రం సో ఆ మినియాపోలిస్ నుంచి చికాగో వెళ్లే ఫ్లైట్ లో మాత్రం కొంచెం కనిపిస్తారు మీరు అక్కడ చూసినా కూడా అసలు అంటే ఫేస్ అది కూడా చాలా డల్గా అట్లా కనిపిస్తారనమాట నేను ఎక్కడ కింద దాకా కూడా అట్లా షూట్ చేయలేదు సో అందుకే మీకు ఇంకా వేరే ఏం కనిపించదు అసలు అంటే మా మళ్ళీ ట్రాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనకి అప్పుడు చికాగో చికా నాకు గుర్తు అనమాట చికాగో ఎయిర్పోర్ట్ లో ఆ ట్రామ్ ఏదో ఉండేది కదా అది అప్పుడే పని చేయట్లేదు అనమాట సో లోపల నుంచి మనం ఇంకొక టర్మినల్ కు వెళ్ళటానికి కుదరదు అంత ముందు అయితే లోపల నుంచో వెళ్ళిపోవచ్చు మంచిగా ఆ ట్రామ్ ట్రామ్ తీసుకుంటే మంచిగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఇంకో టర్మినల్ కి బట్ అప్పుడు అలా కాదు మళ్ళీ మనం బయటకు వెళ్ళి ఇంకొక బస్ ఎక్కి అక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి సో బస్ బస్ ఎక్కిచ్చారు అత్తి అత్తి మళ్ళీ వీళ్ళే అక్కడ కూడా మేము అసిస్టెన్స్ అయితే తీసుకున్నాం అనమాట అంటే ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్తా ఉన్నాను ఎయిర్పోర్ట్ లో అయితే మాత్రం మనకి ఇలాంటి సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు కూడా ఏదో సర్వీస్ ఒక సర్వీస్ కి సైన్ అప్ అయ్యాము సో వాళ్ళు మంచిగా మనం కరెక్ట్ గా చికాకలో ల్యాండ్ అయ్యాక వాళ్ళు వచ్చారనమాట వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు కంప్లీట్ గా అత్తయ్య హ్యాండిల్ చేశారు ఇంకా మేము ఇద్దరం ఒకళ్ళ హాన్స్ ని ఒకళ్ళ లగేజ్ హ్యాండిల్ చేసామని చెప్పాలి అంతే వెంటనే ఇంటికి కూడా ఏం వెళ్ళలేదు దారిలో ఇల్లు ఉంటది జస్ట్ జస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకొని డైరెక్ట్ ఇంకా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళిపోయాం అనమాట సో అది అలా ఇండియా ట్రిప్ అయితే మాత్రం జరిగిందనమాట అసలు వెళ్ళాలనుకోలేదు యాక్చువల్ గా ఎవరికి కూడా తెలియని విషయం ఏంటి అంటే అంటే నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు సో అప్పయ్య సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నారు కదా ఆ తర్వాత మేము ఎక్స్టెన్షన్ చేసాము ఎక్స్టెన్ అంటే ఫిఫ్త్ ఫైవ్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఎక్స్టెన్షన్ చేసాము ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ కి సో ఉంటే నాకు కూడా కొంచెం హెల్ప్ అయిపోతుంది వన్ ఇయర్ స్ట్రైట్ గా ఉన్నట్లు ఉంటది కదా అట్లా అనుకున్నాం అనమాట బట్ ఈ లోపే ఈ థింగ్ జరిగింది సో అట్లా ఇండియా వెళ్లాల్సి వచ్చింది లేకపోతే అప్పటి నుంచి ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ ఉండ
కొన్ని అన్ని సెట్ చేసుకుందాం కదా అని చెప్పి సో బట్ ఆ జరిగిన ఆ యాక్సిడెంట్ వల్ల తర్వాత ఎన్ని మారాయో అనమాట హంచు తీసుకెళ్లి ఇండియాలో ఉంచాను అండ్ ఆ తర్వాత మేము ఇక్కడ మూవ్ అయ్యాం కదా సో మేము మూవ్ అవటానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ అది కూడా అని చెప్పొచ్చు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మాకు కూడా ఇంకా ఓకే మారదాం అని మేము డిసైడ్ అయ్యాం అనమాట ఎవరికి ఉన్న ప్లేస్ నుంచి అంత మారాలనిపించదు కదా సో మేము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం కానీ బట్ ఎప్పుడు కూడా అంత సీరియస్ గా అయితే ఏం ఆలోచించింది లేదు ఆబ్వియస్లీ ఎంత స్నో ఉన్నా అప్పటిదాకా అయితే మాత్రం అంటే హంచు కూడా అప్పటికి ఇంకా పెద్దోడు అయిపోలేదు కాబట్టి మేము ఇద్దరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళం సో మా ఇద్దరికి ఏం ఇబ్బంది ఉండకపోయేది కదా సో మాకు బాగానే ఉన్నట్టు ఉండేది అనమాట అండ్ అలానే సమ్మర్ చాలా బాగుంటుంది అక్కడ సో అనుకుంటూ ఉండే వాళ్ళం ఓకే నెక్స్ట్ స్నోకి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వింటర్కి మారదాంలే నెక్స్ట్ వింటర్కి మారదాంలే అట్లా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట బట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఇంకా ఈ డెసిషన్ కూడా తీసుకొని విత్న్ అప్పుడు అందుకే హన్షన్ అక్కడ ఉంచేసి ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాము సో ఈ మూవింగ్ కానీ ఇవన్నీ అయిపోయాక వెళ్ళి తెచ్చుకున్నాం ఇట్లా అనుకున్నాం అనమాట సో అది అలా జరిగింది దీని వెనక ఇంత ఉందన్నమాట అప్పుడు అందుకే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా నేను అసలు ఎక్కువ రోజులు లేము మేము ఇండియాలో కూడా జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బా కరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో వెళ్ళి వచ్చేసాను కూడా అనమాట ఇండియా వెళ్ళగానే ఇంకా సతీష్ అత్తయ్య డైరెక్ట్ గా హాస్పిటల్ కు వెళ్ళిపోయారు హాస్పిటల్ కు వెళ్ళిపోయి ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ డేనే నెక్స్ట్ డే నేను నెక్స్ట్ డే అంటే ఆ రోజు నైట్ కి అట్లా వెళ్ళాము ఎర్లీ మార్నింగ్ కి వెళ్ళినట్టున్నారు సో ఆ నెక్స్ట్ డేనే ఆపరేషన్ అన్ని కూడా అయిపోయాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఎందుకు చేయించలేదు అని ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు సో ఆ ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ అనమాట మా సో అనిపించింది కం ఇక్కడ సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ అంటే అసలు చాలా కష్టము వాళ్ళు ఇంకా అదే రూమ్ లో ఉండాలి అందులోకి మీడియా మేము నాకు తెలియదు మీడియా పోలీస్ అంతా ఉంటే ఉంటుంది మా మేము ఉండే ఇంట్లో అయితే మాత్రం ఆ బెడ్రూమ్ పర్టికులర్ గా కొంచెం చీకటిగా ఉంటుంది అనమాట సో అదొక డిప్రెసింగ్ గా కూడా ఉంటదేమో అనిపించింది మాకు అక్కడికి తీసుకెళ్తే మంచిగా ఎవరైనా టేక్ కేర్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకంటూ స్పెసిఫిక్ గా టైం కి చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ అలానే వాళ్ళకి మంచిగా మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ అన్ని కూడా ఉంటారు కదా సో అందుకని చెప్పి ఇంకా అక్కడికే వెళ్ళి చేయించుకుందాం అని అయితే డిసైడ్ అయ్యాము ఒక త్రీ మంత్స్ అయితే కనీసం స్టెప్ కూడా కింద పెట్టలేదు అప్పుడు మా త్రీ మంత్స్ తర్వాత కొంచెం స్టెప్స్ వేయటం స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేశారనమాట సో ఫుల్లీ రికవరా అంటే కొంచెం అయితే ఉంటది బట్ రికవర్ అయినట్లే ఒక ఇంపార్టెంట్ సజెషన్ ఏంటంటే మీరు కనుక స్నో ఏరియాలో ఉంటే ఖచ్చితంగా స్నో బూట్స్ అయితే వాడండి నో రష్ చిన్నగా వెళ్ళండి స్నో ఇట్స్ డేంజరస్ యాక్చువల్ గా ఇవి అంటే నేను నేను ఇదలాగ మెన్షన్ చేద్దాం అనుకున్నాను మీకు ఎవరికైనా అనిపించవచ్చు అప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నావు అట్లా అని చెప్పి అప్పుడు అంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత కొంచెం బ్లాంక్ ఉండే అనమాట అసలు నాకు ఏం చెప్పాలన్నది నాకేం కూడా అర్థం కాలేదు దానికి తోడు పాపం అత్తయ్య కూడా ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నారు సో అప్పుడు ఇంకా నేను అంటే నాకు అట్లా తీయటానికి కూడా నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ చూపించడానికి కూడా నా దగ్గర ఒక చిన్న క్లిప్ కానీ ఒక చిన్న ఫోటో కానీ కూడా లేదనమాట సో నేను బేసిక్ గా అదే అనుకున్నాను తనైతే ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టద్దు అనుకున్నా అనమాట బట్ నేను ఆబ్వియస్లీ నేను ఇండియా వస్తున్నాను సో ఎవరైనా చూస్తారు సో ఎందుకు చెప్పలేదు అన్న క్వశ్చన్ అయితే రావచ్చు కాబట్టి నేను జస్ట్ మామూలుగా ఇండియా వెళ్తున్నాము అట్లా అంతవరకే చెప్పా అనమాట నేను ఇంకా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని అప్పుడు షేర్ చేయలేకపోయాను సో ఎందుకు నాకు అంత ధైర్యం సరిపోలేదని చెప్పాలి రోజు రికవర్ అయిపోతే మనకు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదా సో అది కూడా ఇంకొక రీజన్ యా కంప్లీట్ గా రికవర్ అయ్యాక చెప్తాంలే అట్లా అనుకున్నా అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా అప్పటికే ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది కదా సో ఆ తర్వాత నేను ఇండియా వెళ్ళాను నేను ఇండియా వెళ్ళిన తప్పుడు కూడా అప్పుడు షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ అప్పుడు కూడా పాజిబుల్ అవ్వలేదు సో అందుకే ఇంకా ఇంత టైం పట్టిందని చెప్పాలి అట్లా యా నేను నేను లాస్ట్ టైం ఇండియా వెళ్ళినప్పటికే అత్తయ్య అంత నేను ఒక్కదాన్ని వెళ్ళాను కదా ఆ తర్వాత హంచులు తీసుకురావడానికి వెళ్ళినప్పుడు సో అప్పటికే అంతా సెట్ అయిపోయారు మంచిగా నడుస్తా ఉన్నారనమాట మొత్తం అయితే నాకైతే మాత్రం కంప్లీట్ గా ఫిక్స్ అయిపోయినట్టే అట్లా అనిపించింది నువ్వు చూడలేదేమో కదా నేను చూడలేదు బట్ నేను మా ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడినప్పుడు కొంచెం ఉంటది అన్నట్లుగా చెప్పాడు కంప్లీట్ గా నార్మల్ గా అయితే ఏముండదు సో కొంచెం లిటిల్ బిట్ అదే
ఆబ్వియస్లీ పెయిన్ లేకుండా ఎందుకు ఉంటుంది అంత ఫ్రాక్చర్ అయిపోయాక అండ్ అలానే నాకు ఏది బాగా అనిపించిందంటే అంత జరిగింది అంటే మామూలుగా అలా ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది నాకైతే అనిపించింది అనమాట అదే ప్లేస్లో ఇంకెవరైనా ఈవెన్ నేను నేనున్నా కూడా అంటే ఎంత ఆలోచించేస్తానో అంటే ఇంకా ఏమైపోయిందో అసలు నాకు ఆలో అసలు నేను నడవగలుగుతానా లేకపోతే ఇంకేమైనా అయిపోయిందా ఇట్లా ఏవేవో థాట్స్ వస్తాయి కదా బట్ అవేం అవేం లేవు అనమాట చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు నిజంగా ఆమె కనుక అంత ధైర్యంగా లేకుండా ఒకవేళ ఏడుస్తా అట్లా కనుక ఉండగలిగుంటే మనం కూడా అంత ధైర్యంగా ఉండలేకపోయే వాళ్ళం చాలా చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు అప్పటికే నాకు అంటే కొంచెం డెలివరీ అయిపో డెలివరీ అయిపోయాక కొంచెం ఉంటాయి కదా డిప్రెషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటా ఉంటాయి కదా సో నా నేను కూడా అట్లానే రికవరింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నా అనమాట సో నాకు అనిపించింది ఒకవేళ ఆ టైంలో కనుక అంటే అత్తయ్య అనొచ్చు లేకపోతే చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా అనొచ్చు హన్షు హన్షు ఆబ్వియస్లీ హన్షు కోసం వచ్చి ఇట్లా అయింది ఇట్లా అని చెప్పి ఒకవేళ ఎవరైనా హంచ్ పేరు వచ్చినా లేకపోతే ఇంకా మమ్మల్ని ఏమన్నా అన్నా చాలా చాలా బాధపడేవాళ్ళం ఏమో బట్ అట్లా అయితే ఏం అనలేదు అంటే ఏ అత్తయ్య అయితే మాత్రం అసలు అట్లా ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ అవ్వలేదు అనమాట అండ్ అలానే మే మా మేము కనీసం ఫీల్ అయ్యేటట్టు కూడా అసలు చెయ్యలేదు ఇంకా చెప్పాలంటే అండ్ ఇంకా చాలా సార్లు అనేవాళ్ళు కూడా ఆ త్రీ ఫోర్ డేస్లో కూడా ఇంకా అంటే నేను నేను హంచు చూసుకుంటా అట్లా ఉండేదాన్ని కదా సో చాలా సార్లు అనేవాళ్ళు కూడా ఫంక్షన్ చూడటానికి వచ్చి నేను చూడలేకపోతున్నాను అమ్మా నేను చేయలేకపోతున్నాను అట్లా అనేవాళ్ళు ఆ స్టేజ్ లో ఉండి కూడా అది నాకు బాగా అనిపించింది చాలా ధైర్యంగా అనిపించింది అనమాట అట్లా ఉండాలి అనిపించింది నాకైతే మాత్రం ఇంకా చెప్పాలంటే అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా సతీష్ సో హీ మేనేజ్డ్ వెరీ వెల్ అంటే నాకు అప్పుడు బాగా అనిపించింది అనమాట చాలా బాగా టేక్ కేర్ చేశాడు సో అన్ని బాగా చూసుకున్నాడు సో చాలా బాగా మేనేజ్ చేశాడు ఆబ్వియస్లీ చూడటానికి కొంతమంది హార్డ్ వర్క్ అనిపిస్తారు కదా సో సతీష్ కూడా అలాంటి వాళ్ళలోనే అనమాట ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెసివ్ గా అట్లా ఏమి ఉండడు మీకు నా వీడియోస్ లో కూడా అర్థమైతేనే ఉండుంటాయి ఎప్పుడైనా నువ్వు ఎక్స్ప్రెసివ్ ఉన్నావు నా వీడియోస్ లో నువ్వు విడిగానే ఉండడు ఇంకా వీడియోస్ లో ఏమి ఉంటాడు లేండి బట్ అప్పుడు చూసానమాట ఓకే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా వాళ్ళలో ఎలా అంటే వాళ్ళలో ఉన్నది కూడా తెలుస్తాయి అట్లా అనిపించింది నాకైతే మాత్రం మేబీ నేను కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ ఐ హోప్ మీరు అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను సో చాలా బాగా టేక్ కేర్ చేశాడు అనమాట నేను నేను అంటే తనే మంచిగా అన్ని అన్ని కూడా దగ్గర ఉండి చూసుకున్నాడు సో అది నాకు బాగా అనిపించింది అండ్ ఆ తర్వాత ఇండియా వెళ్ళిన తర్వాత ఇండియాలో వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు అంటే అత్తయ్య అది కూడా దగ్గర నుండి చూసుకున్నారు మేమైతే మాత్రం ఒక హెల్పర్ని పెట్ పెట్టేసి వచ్చాము సో ఆమె అన్ని కూడా ఒక ఎన్ని నాలుగు ఉంది సత్తి ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ ఉండి అన్ని చూసుకున్నారనమాట ఇంకా వన్స్ అత్తయ్య ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఇంకా వద్దని చెప్పినట్టు ఉన్నారు సో ఇది అప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అయితే మాత్రం అండ్ అలానే ఇందాక మీరు ఏదో స్నో బూట్స్ గురించి అట్లా చెప్తా ఉన్నావు కదా సో యా అప్పుడు నేను వ్లాగ్ చెయ్యనందుకు ఈ ఒక్క రీజన్ కి మాత్రం నేను చాలా ఫీల్ అయ్యేదానండి ఎందుకంటే చాలా మంది ఆంటీ వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ నా కింద మెసేజెస్ పెడతా ఉంటారు మా పిల్లలు కూడా అక్కడ ఉన్నారమ్మా అట్లా మే మీరు చూస్తే మా పిల్లలు గుర్తొస్తా ఉంటారు ఇట్లా చాలా మంది మెసేజెస్ చేస్తా ఉంటారు అనమాట సో అప్పుడు నేను ఈ బ్లాగ్ చేయలేనందుకు అంటే నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా షేర్ చేయలేనందుకు నాకు ఈ ఒక్క విషయంలోనే బాధ అనిపించింది అంటే మనం షేర్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఎవరికైనా ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా అట్లా అయితే అనిపించింది అనమాట బట్ చేయలేకపోయాను అప్పుడైతే మాత్రం సో అంటే మనం శారీస్ వేసుకున్నాము జనరల్ గా పెద్ద వాళ్ళకు ఉంటా ఉంటది ఆ రోజు మా అత్తయ్య షూస్ వేసుకో వేసుకోకపోవటం వల్ల ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అని నేను చెప్పట్లేదు బట్ ఒకవేళ మేము అనుకోవటం అయితే మాత్రం ఒకవేళ ఆ బూట్స్ కానీ ఏమైనా వేసుకొని ఉంటే కొంచెం ఇంత పెద్దది అవ్వకపోయేదేమో ఎందుకంటే ప్రాబ్లం జరిగింది యాంకిల్ దగ్గర సో ఆ యాంకిల్ దగ్గర అయితే మాత్రం షూ ఉంటే కొంచెం ఫిట్ గానే ఉండేది కదా సో అట్లా మేము అనుకుంటున్నాం అనమాట సో నేను మేము చెప్పాలనుకుంటున్న దల్ల ఏంటి అంటే ఈ వీడియో గురించి ఒకవేళ ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వస్తే మాత్రం శారీ మీద ఈ కోట్ ఏమేసు వింటర్ జాకెట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ ఏమేసుకుంటాం శారీ అంటే ఆబ్వియస్లీ మేము అంటే జీన్స్ వేసుకుంటాం కాబట్టి మా కింద అంత చల్లగా ఏమి ఉండదు సో పైన ఒక హాఫ్ కోట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మోస్ట్లీ కుదిరితే మాత్రం ఒకవేళ 
చలి తట్టుకోలేము అట్లా అనుకుంటే మాత్రం మంచిగా ఫుల్ కవర్ కోట్ వేసుకోండి ఏం పర్లేదు ఇక్కడ ఎవరు ఏమనుకోరు అండ్ అలానే మంచి బూట్ స్నో బూట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి కదా అవి వేసుకోండి శారీ మీదకి ఏం చూస్ వేసుకుంటాము బాగోవు ఇలాంటివన్నీ అనుకోవద్దు ఆ తర్వాత ఇలాంటి ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే చాలా ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలానే జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అండ్ స్నోలో మేము అక్కడ ఉండేవాళ్ళు అంటే మీ కిడ్స్ కానీ మేమైనా కూడా అక్కడ ఉండే ఉండేటప్పుడు మాకు ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఎలా వెళ్తే అది కిడ్ అవుతుంది అని కూడా మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం అంటే ఒక్కొక్కసారి జరిగిపోతుంది బట్ మోస్ట్లీ అయితే మాత్రం ఐడియా ఉంటుంది అనమాట సో దానికి కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా అట్లా నడవాల్సి ఉంటుంది సో అందుకే అంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఒకవేళ చలి వేసినా కూడా కొంచెం స్లోగా అయితే మాత్రం చూసుకొని వెళ్ళండి సో యా ఇదైతే మాత్రం నేను అప్పటి నుంచి చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను ఇప్పుడు షేర్ చేసుకున్నాను సో అది ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ నేను మిగతా ఎందుకు షేర్ చేసుకున్నాను అన్నది అయితే మాత్రం మీకు ఎలాగో నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుస్తుంది అండ్ ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో అయితే షేర్ చేయండి మేము ఏం ప్రిపేర్ అయ్యి చేసింది ఏం లేదు జస్ట్ ఇక్కడ కూర్చొని ఒక కన్వర్సేషన్ లాగా చెప్పాలి అనుకున్నాము సో జస్ట్ నార్మల్ గా చెప్పేసాం అనమాట మీకు ఏమైనా కొన్ని కొన్ని మిస్ చేసినా కూడా చేసి ఉండొచ్చు సో ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి వాటికి తర్వాత నేను ఎట్లాగో ఆన్సర్ చేస్తాను కుదిరితే ఇంకొక వీడియోలో కానీ అట్లా షేర్ చే ఆన్సర్ చేస్తాను ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ కనుక ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటేనే ఇంకో వీడియోలో చెప్తాను లేదా ఏదైనా చిన్న చిన్నవి అనుకుంటే నేను కమెంట్స్ లో అయినా రిప్లై ఇచ్చేస్తాను సో అంతే ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతత్వ ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు కనుక ఇంకేమైనా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఏమైనా ఫేస్ చేసి ఉన్నా కూడా ఒకవేళ మీరు ఇంకేమైనా షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే తప్పకుండా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో అయితే మాత్రం షేర్ చేసుకోండి అంతే ఈ వీడియోస్ ఇంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్